要说现役的军用螺旋桨飞行器中有哪些是比较科幻的，火力军认为可以变形的 MV-22 鱼鹰在外观上就已经够科幻了，并且除了可以移动的机翼和可旋转发动机吊舱带来的科幻外观之外，其性能也是可以全面碾压传统直升机的存在。但是最近，美军对它的性能又不满意了，着急忙慌的想找一款新的飞机用来代替鱼鹰。当然，我们都知道，美军这种行为纯属是吃着碗里的、看着锅里的、提前研发的行为。但是在这个项目中，还是有一些比较脑洞的产物。由于美国国防高级研究计划局对这型用来代替鱼鹰的飞机，即 Hasvita， 提出了飞行速度7 4 0四到八百三公里每小时，以及能够在未经准备的地面上空悬停的两大指标。所以，参与此项竞标的直升机大厂贝尔德士龙就根据自己的 V 2 8和 M V 2 2的研发及生产经验，率先提出了一种设计方案。那就是采用喷气动力引擎作为主要前进动力，同时垂直起降采用现在的 M V 2结构的一种新型飞机。在垂直起降时，飞机使用一对螺旋桨，像鱼鹰一样垂直起降；而需要高速飞行时，飞机则折叠起螺旋桨，使用自身的喷气式动力飞行。对于这种看起来很科幻的方案，一些网友觉得，这种融合了喷气式和螺旋桨的构型，在结构上会非常复杂。以至于影响飞行安全。贝尔德士龙完全可以在现有的 M V 2 2上进行修改，将飞机改成《战地风云2042游戏中那样，单纯使用喷气式引擎，实现超高速飞行的喷气式鱼鹰。但事实上，喷气式和螺旋桨进行融合的构型也未必是危险的，而喷气式鱼鹰的构想也未必是安全的。这究竟是为什么呢？本期视频，火力军带你一一解密。实际上，对于喷气式和螺旋桨融合的设计方案，对于人类航空史来说，并不是一个新鲜的构型。在人类初次接触到喷气式动力的二战时期，就已经被试验过了。在最开始第二次世界大战中，各国就实验了切实可行的早期喷气式战斗机，诸如贝尔 P 5 9空中彗星以及梅赛施密特 M 1 2 6 2都是这些早期喷气式发动机的代表。但由于材料学不过关的原因，早期喷气式发动机出现了一些很显著的问题。首当其冲就是发动机寿命极低，比如 M 1 2 6 2使用的发动机寿命也就只有区区五十个小时。除此之外，推力也是一个大问题。经常玩一些空战游戏的观众们可能都知道一个事实，那就是活塞式发动机对于节流阀，也就是战机的油门的响应是非常直接的，动力可以说是随推随有。但是喷气式发动机，它的动力往往响应较慢，在节流阀推到某一个位置后，稍等一段时间，发动机才会完全输出这个节流阀档位下应该拥有的推力。可想而知，在紧张的空战中，早期喷气式发动机因为推力响应较慢而错失射击窗口的问题也会比较明显。除此之外，早期喷气式发动机的出力也是比不上活塞发动机的。比如 P51D 经常使用的派卡德 V16507 梅林十二缸液冷活塞发动机，可以让它的最大速度达到710公里每小时。而 P59B 使用两台通用电器 G31GE5 离心流涡轮喷气发动机。其最大速度也不过六百六十五公里每小时，所以从上述案例不难发现，早期喷气式战斗力的性能不能说秒天秒地，也只能说勉强自保。但是，虽然早期喷气式发动机还处在步履蹒跚的阶段，它的一些特性依然是远超活塞螺旋桨飞机，这就是它的高速特性。在战机的高速状态下，螺旋桨的阻力也随之提升。最终，螺旋桨叶间的线速度在临近音速时，就会造成气流从叶片上分离，这样叶间就会失速，飞机就会失去动力。这样，螺旋桨飞机永远无法在平飞状态下超过音速，而喷气式引擎则没有这种问题。在这个时候，就有人提出，完全可以使用一种混合动力飞机，由活塞发动机和喷气式发动机一起提供动力，既可以有活塞螺旋桨的动力响应，也能拥有喷气式发动机的高速特性呢？那最简单粗暴的办法，自然就是把活塞发动机和喷气式发动机同时塞上一台飞机了。
，对于混合动力发动机，空军或者说美国陆航并没有那么感兴趣，因为在那个时候，他们双手同时掌握着 P 五一和 P 五九。一个是同时期战力顶峰，而另外一个则是领跑世界喷气战机技术。对于混合动力战机，感兴趣更多的是美国海航。前面我们提到过，早期喷气式战机的节流阀响应较慢，这在需要缓缓飘降的陆地机场并不是什么问题。但是对于需要砸在甲板上的航母降落，可就是苦难重重了。在这里，火力军再给各位科普一点，那就是航母降落并不是使用操纵杆调整下滑道，而是飞行员手动搓油门，通过推力调整来改变飞机的下滑道高度，从而让战机安全砸在航母甲板上。听到这个降落方式，大家肯定也能想到，对于飞惯了活塞螺旋桨战机的飞行员来说，在开推力响应迟钝的早期喷气式战斗机，就会带来一系列的安全隐患。并且，当飞机如果没有正确勾住拦阻索，战斗机还需要重新复飞。这个复飞的过程需要飞行员将节流阀推到底，使用紧急动力在最短时间内一飞冲天。而推力响应迟钝的早期喷气式飞机，在这个时候早就一头栽进大海里了。对于上述这么多问题，海航在一九四四年四月七日向科蒂斯订购了三台被称之为 XF 幺五 C 的混合推进战斗机原型。它采用一台普惠 R 二八零零三四 W 双黄蜂十八缸风冷镜向活塞发动机，和一台爱丽丝查尔莫斯 G 三六离心流涡轮喷气发动机作为混合动力组。前者可以提供两千一百马力，而后者推力达到了两千七百磅。在七千七百米的高度上，科蒂斯 XF 幺五 C 可以飞出七百七十五公里每小时的最大速度。要知道，这是一架可以搭载四门航炮的战斗机，而不是什么竞速型飞机的速度。和 XF 幺五 C 同一时期的，还有瑞安航空的 FR 一火球混合动力战斗机。这架飞机比起 XF 1 5 C 采用了更成熟的动力组，即一台莱特 R 1 8 2 0 7 2 W c l 克雷朗九缸风冷镜向活塞发动机和一台通用电气 G 3 1 GE 3离心流涡轮喷气发动机。虽然其最大飞行速度只有650公里每小时，但是由于其技术门槛较低，导致美国海军采购的这型战斗机也较多。FR 1火球总共制造了66架。并有一部分进入海军服役。另外，据一些人声称 ，VF 四一中队的火球是第一架在喷气动力下降落在航空母舰上的飞机。这是因为，在一九四五年十一月六日，一架 FR 一的莱特活塞发动机出现故障，飞行员在紧急情况下启动了通用电气 G 三一 GE 三，并且在冲进大海之前勾上了最后一根拦阻索。当然，很多人对这个成绩并不认可。到底算不算世界第一？火力军觉得还是你们说了算。除了这些比较成熟的混合动力战机之外，美国空军还有一款混合动力轰炸机，即康维尔 B 三六和平缔造者。它是在 B 五二同温层堡垒出现之前，美国空军唯一可以从本土威胁苏联的战略核轰炸机。它最开始是被设计成一款巨大的六引擎推进式螺旋桨轰炸机，但是在随后，六引擎推进式设计暴露出一个缺点，那就是起飞时间太长。如果苏联展开核打击，那么这些宝贵的反击力量将会在飞出打击圈之前就被核弹扫在地上。所以，自从 B-36D 开始，康维尔给 B-36 每侧机翼增加了一对通用电气 G-4719 喷气式发动机，这让 B-36 的发动机总数来到了十台，多出来的四台喷气式发动机可以在任何时候打开。在起降阶段，这些发动机可以有效缩短 B-36 的起飞时间和滑跑距离，而在空中飞行时，也可以显著提升它的速度。说完了美军装备的混合动力飞机，各位就不难理解。其实，对于贝尔这样一家公司来说，设计一款同时使用喷气动力和螺旋桨动力的鱼鹰，并不是什么一件难事。那又是为什么贝尔不愿意将自己的 MV 二二简单修改其设计，将其变为喷气式 MV 二二？就像电子游戏《战地风云二零四二》里面那样，而是要费尽心思搞喷气式和螺旋桨融合呢？关于这点，咱们要从 M V R 二的原始设计上来看。M V R 二的动力主要是由两个短翼翼尖上可九十度旋转的发动机吊舱来提供。由于这两个发动机吊舱产生了巨大的力，再加上 M V R 二机翼提供的力臂。
不难发现，一旦 M V R 的一侧发动机在任何情况下失去动力，它都会立即在另一侧发动机的作用下旋转或者倒扣。这样的情况毫无疑问是极具灾难性的。那为什么鱼鹰在现实中从来没有出现过这样的灾难性事故呢？那是因为贝尔的设计师们早就料想过这一点。所以他们在鱼鹰的脊背上设计了一个齿轮箱，它通过两边的传动轴差速来有机协调鱼鹰的动力分配。一旦一侧的发动机完全失去动力，齿轮箱就会在航电系统和机械结构的控制下，将另一侧发动机吊舱的动力通过机械结构传输到失去动力的那侧螺旋桨，让一侧的发动机同时带动两侧的螺旋桨，实现飞机的平安落地。而这种结构对于喷气式发动机来说是完全没有办法实现的，这也就导致，如果真的要将鱼鹰的可九十度旋转的螺旋桨发动机吊舱完全替换成喷气式发动机吊舱的话，那么不需要一侧发动机完全失去动力，只需要一侧发动机输出力骤减，导致两侧发动机出力失衡，喷气鱼鹰就会变成一个在空中不受控转圈的陀螺，然后狠狠地砸在地上。这也就是为什么贝尔要使用融合动力而非。纯喷气式动力的原因，在 h e s v e t 的竞标中，各家为了拿到这个代表着最先进垂直起降运输器的订单，都用上了浑身解数。贝尔这种融合动力鱼鹰反而是其中设计最靠谱的那个。它究竟能不能成功中标？而最后的原型机又会是怎么样的？它又会给直升机带来怎样的冲击？火力军相信时间会给出答案。